প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সামিউল আবার চাকর প্রতিদিনের মতো আজও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হাঁটুর ব্যথায় ফিজিওথেরাপির ভূমিকা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ অতিথি চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিচিত হয়ে আসি আমাদের আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক ডক্টর আলতাফ হোসেন সরকার উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে আর আইএইচডি থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন এরপর তিনি ফিজিওথেরাপিতে উচ্চতর পিএইচডি ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন বর্তমানে তিনি বিআরবি হসপিটালের ফিজিওথেরাপি বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাকে এবং এন টিভি কে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার হাঁটুর ব্যথায় ফিজিওথেরাপির ভূমিকা নিয়ে আমরা অনেক সময়ই আসলে দেখি যে চলতে পথে যে কোনো কারণে হাঁটুতে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে ঠিক কি করবেন তখন হাঁটু ব্যথা প্রথমে আমরা জেনে নিই যে হাঁটু ব্যথা কোন বয়সে হতে পারে অধিকাংশ সময় আমাদের মাথার মধ্যে থাকে বয়স হলেই হাঁটু ব্যথা হবে কত বয়স পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে হাঁটু ব্যথা হবে কিন্তু আপনার সাত বছরে হাঁটু ব্যথা হতে পারে আচ্ছা সেই হাঁটু ব্যথার কারণ একরকম পনেরো বছরে হাঁটু ব্যথা হবে তার কারণ একরকম পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরে হাঁটু ব্যথা হবে তার কারণ একরকম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ব্যথা হবে একরকম আর সিনিয়র সিটিজেন তাদের তো হতেই পারে তাহলে আমরা এখন জেনে নেই যে ইয়াংদের কেন এত হাঁটু ব্যথা হয় যেমন আপনি বলছেন চলতে ফিরতে আমরা চলছি হঠাৎ হাঁটু ব্যথা কি করব যেমন আমাদের স্টেপিং যদি কখনো কখনো কোথাও মিস হয় আমাদের নি স্প্রেইন হতে পারে যেমন অ্যাঙ্কেল স্প্রেইন হয় এরকম নিতেও হতে পারে তো সেই নির মধ্যে যদি কোনো টিস্যু অসুস্থ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাঁটু ব্যথা হবে তো হাঁটু ব্যথা হলেই আপনার এখন হাঁটু ব্যথা হয়েছে প্রথম চিকিৎসাই হলো আইস ঠান্ডা সেঁক দেন দশ মিনিট আচ্ছা তারপর নিকে মুভ করেন সোজা করেন বাঁকা করেন এটা হলো ইন জেনারেল বলছি আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন এখন হাঁটু ব্যথা হয়েছে এখনই কি কর হাঁটুর মূলত কোন কোন জায়গায় ব্যথা হয়ে থাকে অনেকগুলো জায়গায় ব্যথা হয় আপনাকে এখনই বলছি যে হাঁটুটা তৈরি হয়েছে এভাবে নিচে একটা বোন আছে তার সাথে ছোট্ট একটা বোন থাকে বাট সেটা হাঁটু জয়েন্টে কোনো রোল প্লে করে না নিচের বোনটা আর উপরের লম্বা বোনটা এরা হাঁটু তৈরি করে সামনে একটা ছোট্ট বোন থাকে আমরা হাঁটু এটাকে বলি বাটি অথবা পেটেলা বলে থাকি তো পেটেলার চারটা অবস্থান আছে একটা নিচের অবস্থান একটা উপরে একটা বাম পাশে একটা ডান পাশে অথবা মিডিয়ালি ল্যাটারালি ভিতরের দিকে বাইরের দিকে আমরা যদি পেটেলাটাকে একটু সরিয়ে আমাদের এই আঙুলটাকে দিয়ে এরকম তার সারফেসে হাত দিই রুগীরা চিৎকার করে ওঠে এই হলো একটা জায়গা এরকম বাইরের দিকে ভিতরের দিকে নিচে উপরে হাঁটু ব্যথা হতে পারে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি যে হাঁটুর লিগামেন্ট থাকে বিশেষ করে মিডিয়াল কোলেটারাল লিগামেন্ট এইটা বেশি ইঞ্জুরি হয় দেন ল্যাটারাল কোলেটারাল লিগামেন্ট কারণ আমরা পাটাকে ব্যবহারই করি মিডিয়ালি ফুটবলাররা ফুটবল খেলে মিডিয়ালি আমরা কোনো কিছু পুশ করতে হলে ঘরে একটা কিছু আছে আমি পা দিয়ে সরাই মিডিয়ালি এভাবে ল্যাটারালি সরাই না মিডিয়াল কোলেটারাল সেক্ষেত্রে বেশি ইঞ্জুরি হয় এরপরে আমরা চলে যাব যে এই যে আমাদের কাপ মাসেল থাকে কাপ মাসেলের একটা বিরাট রোল থাকে হাঁটুতে কাপ মাসেল ওখান থেকে উঠে এসে বিশেষ করে গ্যাস্টুক মেস মাসেল উঠে এসে উপরে লাগে হলো ফিমারের সাথে ওর দুইটা হেড থাকে একটা মিডিয়ালি একটা ল্যাটারালি এখানে ইঞ্জুরি হয় এরপরে আমরা চলে আসব হ্যামস্ট্রিং মাসেল সেখানে ইঞ্জুরি হয় এখানে আমরা চলে আসবো কোয়ার্ডিসেস মাসেল এখানে ইঞ্জুরি হয় আমরা জাস্ট বিলো জাস্ট ইমিডিয়েট বিলো দা নি জয়েন্ট এখানে পপলিটিয়াস মাসেল আছে সেখানে ইঞ্জুরি হয় এছাড়া পপলিটিয়াল ফুসাতে ইঞ্জুরি হয় অনেকগুলো জায়গায় অনেক 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 জায়গায় ইঞ্জুরি হয় এখানে ইঞ্জুরি হওয়ার পরে দুটো বড় প্রবলেম ক্রিয়েট করে একটা হলো যে হাঁটুর একটা মোবিলিটি আছে নর্মাল মোবিলিটি আমরা জানি পা সোজা হয় পা বাঁকা হয় এর বাইরে যারা আমরা যারা ক্লিনিশিয়ান তারা দেখি এখানে একটু রোটেশনও হয় মিডিয়ালি ল্যাটারালি রোটেশন হয় খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বাট সোজা বাঁকা কম হয় যখনই হাঁটু ব্যথা হয় তখন আমি এবং আমরা যারা রুগী তারা হাঁটুকে পূর্ণ ব্যবহার করি না আমার ব্রেইন সেন্টার বলে এই পূর্ণ ব্যবহার করলেই কিন্তু ব্যথা পাবা 
আমরা তখন আর ব্যবহার করি না তার আমার রেঞ্জ কমে গেল আর রেঞ্জ কমে যাওয়ার সাথে সাথে আমার এন্টিরিয়র মাসেল এন্টিরিয়র মাসেল যে কাজ করে সেও উইক হয়ে যায় পেছনের মাসেল কাজ করে সেও উইক হয়ে যায় এবং নি এখানে টাইট হয় এখানে একটু উল্লেখ করি দর্শকদের জন্য আমরা এখানে শুধু হাঁটুর চিকিৎসা করলে হাঁটু ব্যথা ভালো হবে না এ আবার কি কথা হাঁটু প্রবলেম হাঁটুর চিকিৎসা করব ভালো হবে বলে হাঁটুর ব্যথা ভালো হবে না না কেন হবে না একটু আগে আপনাকে বলছি গ্যাস্ট্রোক নিউস মাসেল সে নিচে থেকে আসে উপরে এই মাসেলটা টাইট হয় যখনই মাসেলটা টাইট হয় তখন অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটা নিচের দিকে থাকে তাহলে আমার ওই টাইটনেসটাকে লেনদেন করতে হবে এখানে আর একটা জিনিস থাকে সেটা হলো আমার এই হিপ জয়েন্টের সামনে আমরা বলি এটাকে সোয়াস মাসেল যখনই নি একটু এরকম বাঁকা হয়ে যায় তখন এই সোয়াস মাসেলও টাইট হয় তাহলে আমার এই নির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস্ট্রোক নিউস মাসেল অ্যান্ড সোয়াস মাসেলের চিকিৎসা করতে হবে তাই তো আমাদের ক্লিনিশিয়ানরা বলছেন যে নি চিকিৎসা করতে গেলে দ্য জয়েন্ট অ্যাবাব অ্যান্ড দ্য জয়েন্ট বিলো দুটোকেই অ্যাসেসমেন্ট করে বের করতে হবে সেখানে কি কি কষ্ট আছে আমরা সে অনুযায়ী কষ্ট অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা করব বাট ইন জেনারেল কিছু কষ্ট হয় সেইটা আমরা অবশ্যই দেখে নেব প্রথমে আপনাকে বলছি লিগামেন্ট তার লিগামেন্ট আমরা টেস্ট করব মিডিয়াল কোলেটার লিগামেন্ট কি দিয়ে টেস্ট করব হাত দিয়ে পা সোজা করে রেখে বাইরে থেকে যদি আমি চাপ দিই এখানে যদি ব্যথা থাকে ও ব্যথা তাহলে এটা মিডিয়াল কোলেটার লিগামেন্ট অথবা আপনি আপনার এই আঙ্গুল দিয়ে সুন্দর করে জয়েন্ট লাইনে বসান বসা চাপ দেন ব্যথা তাহলে মিডিয়াল কোলেটার লিগামেন্ট চলুন মিডিয়াল কোলেটার আমরা চিকিৎসাটা করে ফেলি জি মিডিয়াল কোলাড্রামের চিকিৎসা প্রথম হলো যে কোনো পিচ্ছিল কোনো জিনিস দিয়ে স্পেশালি একটু ওয়েলি বা ক্রিমি দিয়ে ওই জায়গাটাকে ধরে আপনাকে ডিপ ফ্রিকশান করতে হবে ডিপ ফ্রিকশান করলে ওখানে কি হয় ওখানে ডিক্রিজ সার্কুলেশন হয় ফাইব্রাস টিস্যু গ্রো করে আপনি আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিতে কয়েকবার চাপ দিলে ওই ফাইব্রাস টিস্যুটা ব্রেকডাউন করবে আর আস্তে আস্তে সার্কুলেশনটি ইনক্রিজ করবে আমাদের ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট বিআরবি হসপিটালে একটা বহুল প্রচলিত মানে প্রচুর ব্যবহার হয় এরকম একটা ইকুইপমেন্ট আছে যে ইকুইপমেন্ট আমরা এখানে কয়েক সেকেন্ড প্রথমে করি আস্তে আস্তে বাড়িয়ে কয়েক মিনিটে চলে যাই গিয়ে এটার চিকিৎসাটা করে দিই কয়েকটা সেশনের পরে রুগী বলে আমার যে আগে ব্যথা ছিল এখন তো ব্যথা নাই কিন্তু তার যে রেঞ্জ কমে গেছে এইটা এত দ্রুত যাবে না এরপর আমরা চলে যাই রেঞ্জ ভালো করার জন্যে চলুন রেঞ্জ দেখি কি আছে ওনার ওনার পূর্ণ বাঁকা হয় না আমরা তখন ওনাকে উপুর করে শুয়ে এটাকে আমরা গ্যাপিং তৈরি করি আমাদের কাছে সুন্দর এই চিকিৎসা করার জন্য একটা বেল্ট আছে খুব চওড়া এরকম চওড়া আমরা যে বেল্ট পরি এরকম নয় এই বেল্টটা শুধু এই কাজের জন্যই ব্যব মানে তৈরি করা হয়েছে ওই বেল্টটা লাগিয়ে আমরা আস্তে 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 গ্যাপ করি গ্যাপিং করার পরে রুগীকে বলি আপনি এখন নিজে বাঁকা করেন এবং পাটা ভিতরের দিকে ঘোরান যেমন আমি এখন বসে আছি আমি যদি ডান পাটা ভিতরের দিকে ঘোরাই তাহলে আমি বাম দিকে এরকম ঘোরাবো তখন ওই রুগী বাম দিকে ঘোরায় আমরা এটাকে বলি ফ্লেকশান অ্যান্ড মিডিয়াল রোটেশান এই ফ্লেকশান অ্যান্ড মিডিয়াল রোটেশান যখন আমরা বারবার করতে থাকব ওনার যে রেঞ্জ কমে গেছে রুগীকে কি বলি আপনি আপনার পায়ের গোড়ালির উপর বসেন তো দেখি পারে না আপনি নামাজে বসেন তো যেরকম বসে আত্মা হেতু পরে বলে পারি না তার মানে তার এই রেঞ্জ নাই আমরা এইটা বার 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 করে এখানে রেঞ্জটা বাড়িয়ে দেব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই মাসেল পাওয়ারগুলো বাড়িয়ে দেব তখন সে নিচে বসতে পারবে রুগীকে আমরা বলি আপনি পা সোজা করেন পা সোজা করছে কিন্তু আপনার হাঁটুর নিচের যে অংশ সেই অংশটি কিন্তু বিছানার সঙ্গে লাগছে না ফাঁকা হয়ে থাকে যার জন্য আমি আপনাকে বলছি আমাদের অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটা নিচের দিকে থাকে আমরা বলি প্লান্টিগ্রেড থাকে আমাদের হিপ জয়েন্টটা বাঁকা হয়ে থাকে জি অনেক সময় আসলে অনেকে বলে থাকেন যে তার আসলে হাঁটু ব্যথা থেকে শুরু হয়েছে পরবর্তীতে সেটি আসলে কোমর ব্যথা হয়েছে এবং অনেকে যেটি বলে থাকেন যে না তার প্রথমে আসলে কোমর ব্যথা শুরু হয়েছে পরবর্তীতে সেই ব্যথাটি আসলে হাঁটুতে এসেছে সেক্ষেত্রে আসলে দুই ধরনের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির ধরনটি কেমন হয়ে থাকে তাহলে আমরা প্রথমেই বলি আমাদের একটি রুগী আই এম টেলিং এ কেস হিস্ট্রি একটা রুগীর আমাদের কাছে এসছে হাঁটু ব্যথা নিয়ে প্রচুর হাঁটু ব্যথা বিভিন্ন জায়গায় সে চিকিৎসা হয়েছে দেখছে 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 কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় না স্যার ফিজিওথেরাপির যে ভূমিকার যে বিষয়টি আমাদের জানাবেন আমি বলছিলাম যে একটি রুগী সে অনেক দিন চিকিৎসা করছে হাঁটুর কিন্তু হাঁটুর চেঞ্জ হয় না ব্যথা কোমর থেকে হাঁটুতেও আসে 
আবার নিচ থেকে উপরে যায় তাহলে আমরা এখন এই রোগীর সম্পর্কে একটু বলি এই রোগীর অ্যাসেসমেন্ট করে দেখা গেল তার হাঁটুতে কোনো প্রবলেমই নেই আচ্ছা আশ্চর্য হাঁটুতে প্রবলেম নাই তাহলে হাঁটু ব্যথা কেন হচ্ছে তার প্রবলেম হলো এল থ্রিতে মাজায় মাজার এল থ্রি নার্ভ সাপ্লাই করে হাঁটুতে তো ওখানে কম্প্রেস করে আছে তা আমরা যখন তার মাজার চিকিৎসা করে দিলাম কম্প্রেশন রিম করে দিলাম তা হাঁটুর ব্যথা চলে গেল তাহলে উপর থেকেও ব্যথা নিচে আসতে পারে যেটা আপনি একটু আগে বলছেন তো যদি উপর থেকে ব্যথা নিচে আসে আমরা উপরের আগে অ্যাসেসমেন্ট করে দেখব যে নিচে আসে কোন নার্ভ দ্বারা সেই নার্ভের যদি আমরা টেস্ট করি আমরা টেস্ট বলতে ফিজিক্যাল টেস্টের কথা বলছি তাহলে হয়তো আমরা পেয়ে যাব আপনি আরেকটা প্রশ্ন করছেন যে নিচে থেকে ব্যথা উপরের দিকেও যায় নিচে থেকে যদি ব্যথা উপরের দিকে যায় তখন আমরা কি করব সেখানে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে বের করব যে নিচে থেকে ব্যথা উপরের দিকে কেন যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কতটুকু যাচ্ছে যদি তার কোয়ার্ডিসেস মাসেলে ব্যথা হয় তাহলে নিচে থেকে ব্যথা উপরে আসতে পারে যদি তার হ্যামেস্ট্রিংয়ে ব্যথা হয় তাহলে উপর থেকে নিচে যেতে পারে এরকম বিভিন্ন কিছু আমরা যদি দেখি মাসেলের অবস্থান মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই মাসেলের ফাংশান এগুলো দেখে আমরা আস্তে আস্তে এগুলোকে বের করব এখন আমরা একটু হ্যামেস্ট্রিংয়ের কথা বলি হ্যামেস্ট্রিং পুল কথায় কথায় দেখা যায় হ্যামেস্ট্রিং পুল যারা স্পোর্টস করে খেলাধুলা করে হ্যামেস্ট্রিং পুল ইভেন শুধু খেলাধুলা না আমার যে রুগী আসে ওনাকে আমি ব্যাকের চিকিৎসা করতে গেছি বলছে হাঁটুটাকে একটু বাঁকা করে পা উঁচু করেন এটা ব্যাকের ট্রিটমেন্ট করার জন্যে উনি বলে আমি পারছি না কেন ওনার পুল করছে হ্যামেস্ট্রিং তাই জন্য হ্যামেস্ট্রিং মাসেল খুব লজ্জাবতীর মতো বলবো কোয়ার্ডিপসেস মাসেল ঠিক তার মতো ওই রকমই বাট হ্যামেস্ট্রিং আরও বেশি পুল করে আমরা অবশ্যই হ্যামেস্ট্রিং এর স্ট্রেসিং 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 ইজ এ মাস্ট হ্যামেস্ট্রিং স্ট্রেসিং আমাদের সবারই দরকার আপনি এখন বসে আছেন ইয়াং ম্যান বাট সপ্তাহে একবার আপনার হ্যামেস্ট্রিং মাসেল স্ট্রেস করা উচিত এতে আপনি অনেক ভালো বোধ করবেন এবং আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি ভালো থাকবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আসলে সুবিধা কী কী পাওয়া যাবে প্রতি সপ্তাহে যদি একবার করা হয় আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি ভালো থাকবে ইউ ফিল গুড আপনার মোবিলিটি ভালো থাকবে আপনার হ্যামেস্ট্রিংয়ের প্রবলেম হবে না আপনার আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সাথে সাথে হ্যামেস্ট্রিং মাসেলের আপনার অবস্থান ভালো থাকবে আমি সবসময় বলে থাকি আপনি একজন সুস্থ মানুষ বয়স আর অন্থরেই আপনি প্রতি সপ্তাহে একবার স্ট্রেসিং করবেন নিশ্চয়ই অনেক ক্ষেত্রে আসলে যখন ফিজিওথেরাপিস্টে শরণাপন্ন হচ্ছেন অনেক রোগী পরবর্তীতে আসলে সেই যে এক্সারসাইজগুলো দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে আসলে বাসায় তিনি নিতে পারবেন কি না ইয়েস যেমন স্ট্রেসিং আমরা স্ট্রেসিং এত সুন্দর করে করি যে রোগীর সুবিধার্থে অর্থাৎ রোগীর জন্যে কিভাবে করলে সে বাসায় নিজে নিতে পারবে অথবা বাসার কারো একটু হেল্প নিয়ে নিজে করতে পারবে যেমন আপনি পেছনের অংশের আপনি হ্যামেস্ট্রিং স্ট্রেসিং করবে ইউ আপনি বাসায় প্রত্যেকের বাসায় টাওয়াল অথবা গামছা আছে পা সোজা করে পায়ের তালুর মধ্যে টাওয়ালটাকে ধরে অথবা গামছাটাকে ধরে হাত দিয়ে ধরলেন তারপর আস্তে 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 উপর দিকে উঠাতে থাকলেন পায়ের আঙ্গুলকে আপনার দিকে টানলেন হাঁটুকে সোজা করলেন ভিতর পিছন অর্থাৎ ফিজিওথেরাপিস্টের কাছ থেকে সঠিক পদ্ধতিটি জানতে হবে সেটি আসলে তিনি ঘরোয়াভাবে বাসায় সেই বিষয়টির বাস্তবসম্মত রূপ দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আসলে কী কী পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেটি নিয়েও জানবো তবে তার আগে আমাদের এই অনুষ্ঠানে একটি নিয়মিত সেগমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের দেখিয়ে দেয়া প্রিয় দর্শক দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন কথা হচ্ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হাঁটুর ব্যথায় ফিজিওথেরাপির ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠানের পর্যায়ে দেখে নেব বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে বর্তমান সর্দি কাশি খুব কমন একটি সমস্যা শীতকালে এটা সহজে বাচ্চাদের এবং বড়দের সহজেই হয়ে থাকে যে বাচ্চারা স্কুলে যায় তাদের বুকে বা গলায় সর্দি লেগে যাওয়ার প্রবণতা থাকে অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাসে সর্দি কাশি হওয়ার প্রবণতা থাকে ছোট ছোট বাচ্চারা সহজে খায় জামা কাপড় জড়াতে চায় না খালি পায়ে হাঁটে এটার কারণে তাদের সর্দি কাশি হয়ে থাকে এই সর্দি কাশি হলে অবশ্যই ডক্টর দেখানোর পাশাপাশি আপনার খাবারে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে যে খাবার খাবারগুলো খাবেন সেই খাবারগুলো যেন গরম থাকে চেষ্টা করবেন স্যুপ অথবা পানি জাতীয় খাবারগুলো একটু বেশি পরিমাণে রাখতে এতে ঠান্ডা কাশির প্রবণতা কিছুটা কম থাকবে এবং সেই খাবারগুলো অবশ্যই গরম থাকবে যেমন স্যুপ হতে পারে গরম দুধ হতে পারে অথবা আদা পানি হতে পারে 
আদা দিয়ে কোনো কিছু তৈরি খাবারও হতে পারে যেমন চা বা আদার কোনো নির্যাস আদা আমাদের ঠান্ডা কাশি দূর করতে খুবই হেল্পফুল আদাতে যে কম্পাউন্ডগুলো থাকে সেগুলো আমাদের ঠান্ডা কাশি নিবারণে অত্যন্ত সাহায্য করে থাকে এর পাশাপাশি আপনারা চাইলে গরম পানি বা গরম খাবারগুলোই প্রোভাইড করতে পারছেন আদা পানি ছাড়াও গরম দুধ হতে পারে মধু হতে পারে মধু আমাদের শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে গুড় থাকতে পারে গুড় আমাদের ঠান্ডা কাশি নিবারণের সময় হেল্পফুল হয়ে থাকে তাছাড়া ভিটামিন সি আমাদের খাবারে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি থাকে ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বটে এছাড়াও এটি আমাদের ঠান্ডা কাশির জন্য এটিকে নিবারণ করার মতো সামর্থ্য সে রাখে ভিটামিন সি জাতীয় খাবারের মধ্যে টক ফলগুলোই আমরা রাখার চেষ্টা করব যেমন আমলকি হতে পারে অথবা সাইট্রাস যে ফলগুলো হয়ে থাকে যেমন লেবু অথবা জাম্বুরা এগুলো রাখতে পারছি আমরা বাচ্চাদেরকে লেবুর শরবত করে দিতে পারছি অবশ্যই শরবতটা একটু গরম হবে একদম ঠান্ডা হবে না তাছাড়া ভিটামিন সি এর জন্য বিভিন্ন ফল রাখতে পারছি পেঁপে রাখতে পারছি তাছাড়া ডাবের পানি রাখতে পারছি এগুলোর থেকে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং ঠান্ডা কাশির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে খুব সাহায্য করে থাকে ভিটামিন সি যদি বাচ্চারা না খেতে চায় সেই ক্ষেত্রে আপনারা তাদেরকে একটু ফলের জুস করে দিতে পারছেন লেবু পানি করে দিতে পারছেন অথবা আমলকি পানি করে দিতে পারছেন একটা আমলকি অথবা দুইটা আমলকিকে খুব মিহি কচি করে কেটে সেটা পানির সাথে একটু গরম পানির মধ্যে দিয়ে একটু হানি দিয়ে সেটা খাওয়াতে পারছেন বাচ্চারা সরাসরি অনেক খাবারই নিতে চায় না অথবা বড়রাও খেতে চায় না সেখানে একটু টেস্টের প্রয়োজন পড়ে তখন আপনারা এগুলো অ্যাড করে দিলে তারা সহজে নিয়ে নেবে তাছাড়া তাদেরকে গরম রাখার জন্য রাতের বেলা বিশেষ করে যেহেতু ঠান্ডা কাশিটা বেশি থাকে তো চেষ্টা করবেন একটু গরম তেল অর্থাৎ সরিষা তেল একটু রসুন দিয়ে জাল করে ওই গরম তেলটা পিঠে বুকে গলায় হাতে এবং পায়ে যদি বাচ্চাদেরকে মালিশ করে দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই তারা সারা রাত খুব রিলিফ পাবে এবং ঠান্ডা কাশি দূর হতেও অনেকটা সাহায্য হয়ে থাকে তাছাড়া খাবারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুম ব্যায়াম এগুলো অত্যন্ত জরুরি প্রতিদিন অবশ্যই আট থেকে দশ ঘন্টা ঘুম বাচ্চাদের জন্য জরুরি থাকে এবং বড়দের জন্য ছয় থেকে আট ঘন্টা এই ঘুমটুক নিশ্চিত করতে হবে এবং শারীরিক ব্যায়ামটা রাখা উচিত বাচ্চাদের জন্য দুই থেকে আড়াই ঘন্টা হেভি অ্যাক্টিভিটি এবং বড়দের জন্য আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পরিমাণ ব্যায়াম রাখা উচিত এতে আমাদের অ্যাক্টিভিটি ঠিক থাকার কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং ঠান্ডা কাশি থেকে লড়াই করার মতো সামর্থ্য চলে আসে প্রোটিন জাতীয় খাবারটাও এ সময় অত্যন্ত জরুরি হয়ে থাকে প্রোটিন আমাদের ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে থাকে লিন প্রোটিনগুলোই এ সময় আমরা রাখতে পারি যেমন মাছ হতে পারে মাংস হতে পারে অথবা টক দই হতে পারে কিন্তু টক দই ঠান্ডা খাবো না এবং অনেক টক করে খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই টক দুটাকে আমরা ঘোল করেও খেতে পারি বা টক দুটাকে আমরা লাচি করে খেতে পারি বাচ্চারা এটা যথেষ্ট পছন্দ করে অথবা আমরা এটাকে বুরহানি করে খেতে পারি কিন্তু এগুলো যাই খাবেন না কেন যেন গরম হয় হালকা কুসুম গরম পানি অল টাইম সেই সময় খেতে পারেন অথবা মধু পানি রাখতে পারেন এগুলো অত্যন্ত উপকারী হয়ে থাকে হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে আসলে এই যে ব্যথাটি হচ্ছে সেটি নির্ধারণে কোনো ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে কি না পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার হয় তবে সেটা হাত দিয়ে হাত দিয়ে আপনি টেন্ডারনেস বের করে দিতে পারবেন হাত দিয়ে আপনি টাইটনেস বের করে ফেলতে পারবেন হাত দিয়ে আপনি রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট বের করতে পারবেন এখানে অনেক সময় অনেক বড় পরীক্ষার দরকার হয় না বাট যদি আপনার হাঁটু নড়চড়া করে তাহলে আপনার এসিএল প্রবলেম হতে পারে সেক্ষেত্রে একটা এমআরআইয়ের দরকার হতে পারে এছাড়া খুব একটা দরকার নেই বাট আমি একটু দর্শকদের জন্য এই হাঁটুর জন্য একটু বলি দর্শক আপনার মনে রাখবেন যখনই কোনো হাঁটু ব্যথা হয় যদি অল্প দিনের ব্যথা হয় ঠান্ডা শেখ বেশি দিনের ব্যথা হলো গরম শেখ এবং একটা কাজ কি কাজ সেটা বা হাঁটু সোজা রাখা হাঁটু বাঁকা করা সোজা করা বাঁকা করা করবেনই স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন কথা হচ্ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হাঁটুর ব্যথায় ফিজিওথেরাপির ভূমিকা নিয়ে আশা করি আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আপনাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে অনুষ্ঠানের পর্যায়ে দেখে নেব কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম কি হয় এখানে অনেকগুলো গ্রন্থি থাকে যে গ্রন্থির থেকে এক ধরনের কেমিক্যাল আসে সেই কেমিক্যাল এই সারা শরীরের একটা নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে কীরকম কাজ করে থাকে আমরা বলি বডি সিস্টেম কন্ট্রোল করার জন্য দুইটা সিস্টেম থাকে একটা সিস্টেম করি আমরা নার্ভাস সিস্টেম আর একটাকে বলি এন্ডোক্রাইন সিস্টেম 
যেমন আপনি ঘুমাবেন খাবেন সে করবেন এগুলো নার্ভাস সিস্টেমের কাজ হতে পারে আর একটা হতে পারে আপনার বডি টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে হবে আপনার দেখা গেছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট যেটা বলি আপনার খাবার দাবার যেগুলো খাবেন সেগুলো ভাঙতে হবে এই ব্যাপারগুলো মেনটেন করে আসলে আমাদের এই অ্যান্ড্রোকাইন সিস্টেম বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়া এনটিভি সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এখানেই শেষ করছি আগামীতে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এনটিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ